അപ്പതാ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലെ എവല്യൂഷൻ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള പി വൈ കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പി വൈ കെ സീരീസിൽ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റെഫർ ടു ദ കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഹാവ് ഇവോൾവ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് ബൈ എൻവയൺമെന്റ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബൈ ആന്ത്രപ്പോജനിക് ആക്ഷൻ എന്താണ് ആന്ത്രപ്പോജനിക് ആക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എന്തോ ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെ അതിനാണ് നമ്മൾ ആന്ത്രോപ്പോജനിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ കൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ കാരണം ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം അല്ലെ ആന്ത്രോപ്പോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഡാർവിൻ സ്പെഞ്ചസ് ഓഫ് ഗാലപ്പഗോസ് ഐലൻഡ് ഗാലപ്പഗോസ് ഐലൻഡ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഐലൻഡ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഐലൻഡിലും പല തരത്തിലുള്ള ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവരെന്തായതാണ് നമ്മൾ കാരണമാണോ അല്ല നമ്മുടെ ആര് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡാർവിൻ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഈ ഫിഞ്ചസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അവരെല്ലാവരും പല പല സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ഏതോ കാലം മാറിയതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതാ ഒരു ആന്ത്രപ്പോജനിക് ആക്ഷൻ ആണോ അല്ല നമ്മൾ കാരണം ഉണ്ടായതല്ല നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടന്നത് അല്ലെ ആന്ത്രപ്പോജനിക് അല്ല നമ്മൾ കാരണം ഒന്നും അല്ല അവരെന്തായി അവരുടെ ജോഗ്രഫി മാറിയപ്പം ഓരോ ഐലൻഡിൽ എത്തിയപ്പം അവിടെയുള്ള ഫുഡ് എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് എന്തായി അവരുടെ ബീക്ക് മോഡിഫൈ ആയി അല്ലെ അവർക്ക് ചേഞ്ചസ് വന്ന് ഒരു പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസ് ആയി മാറി അവിടെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമന്റെ ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ വരുന്നില്ല സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് തെറ്റാണ് ദെൻ ഹേർബിസൈഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് വീഡ്സ് അപ്പൊ ഹേർബിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് ഹ്യൂമൻസ് ആണ് അല്ലെ മാൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹേർബിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യാദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് വീഡ്സിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ കളകൾ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് എന്തായി ഈ വീഡ്സിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹേർബിസൈഡിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി പിന്നെ ഹേർബിസൈഡ് അടിക്കുമ്പം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത ഹേർബിസൈഡിനോട് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താണ് ഹേർബിസൈഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് വീഡ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഹ്യൂമൺ ആണ് കാരണം ഹ്യൂമൺ ആണ് ഹേർബിസൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ഇത് വരും അല്ലെ ദെൻ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് യു കാരിയോസ് ഡ്രഗ് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഹ്യൂമൺ ആണ് അപ്പൊ ആ ഡ്രഗിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന യു കാരിയോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ആരാണ് ഹ്യൂമൻസ് ആണ് സോ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് യു കാരിയോസ് ഓൾസോ സെയിം അല്ലെ ഇണ്ട് ദെൻ മാൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബ്രീഡ്സ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആനിമൽ ലൈക്ക് ഡോഗ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ജെനറ്റിക്കിലൊക്കെ ജീൻസിലൊക്കെ ഓരോ വേരിയേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ എന്തോരം ബ്രീഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മാൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബ്രീഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതും എന്താണ് അവിടെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മാൻ ക്രിയേറ്റഡ് ആന്ത്രോപ്പോജനിക് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് കണക്റ്റ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ യെസ് ഏതാ നമ്മൾ സി ഓപ്ഷൻ അല്ലെ ടു ത്രീ ഫോർ റെഡി യെസ് ജീൻ ലോക്കസ് ഹാസ് ടു അലീൽസ് എ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാഡി വീൻബാഗ് എക്വിലിബ്രിയത്ത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ക്യാപിറ്റൽ എ യും ഉണ്ട് സ്മോൾ എ യും ഉണ്ട് ഇഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഡോമിനന്റ് അലീൽ എ ഇസ് സീറോ ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ ഹെട്രോസൈഗസ് ആൻഡ് ഹോമോസൈഗസ് റെസിസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എ മാത്രമാണ് ഇവിടെ അറിയില്ല അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല അതായത് നമ്മുടെ പി മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തറിയാം പി പ്ലസ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യു ആണ് എന്ത് എ അല്ലെ ക്യൂ ആണ് സ്മോൾ എ അപ്പൊ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ മൈനസ് പി അഥവാ വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ചെറിയ അലിയിൽ കിട്ടിയില്ലേ സ്മോൾ എ കിട്
Ready? Yes, so we have the option of 0.16 and then this is the heterozygous angle 0.48. Yes, we have D option. Correct title, right? D option correct title. So, formula correct title, we apply it easy title, we can answer it. Yes. Now, okay. match the hominids with their correct brain size. So, the brain size is correct title, we can match it. Okay. So, homo habilis, and homo neanderthalensis, and homo erectus, and homo sapiens. In other words, we can use the homo neanderthalensis. So, we can use B is one B number one thousand four hundred CC. In the Varna Yala than Dana number and So B Vedavan. Alay, Pinna, other total Arabic and Alkar and Ara number Homo sapiens. Apo D Evadavan no two in order match it. Alay, D two in order match it. Other relation number and the Bakil Alkar and Homo habilisum, Homo erectus. Alay, a Homo habilis and it to Adim another. Brain size a kudi kudi very low. Alay, kudi kudi. So, Homo habilis is the same as 650 to 800 cc. Then, we have erectus 900. Then, we have erectus Okay, we have a match. This is the option. Yes, we have D option. We have an answer. Ready? Clear? Yes, we have to Yes, we have to do this. 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 We have to do Okay, so if you have any questions, you can ask any knowledge. So, if you have any questions, you can subscribe to our channel. You can subscribe to our channel. You can subscribe to our important, important PYQs. So, subscribe to your friends. Thank you so much.